停更四天，上星巨特战荣耀不及网剧，热巴与君依旧榜首。停更四天，上星巨特战荣耀不及网剧，任嘉伦迪丽热巴与君稳坐榜首。四月已经过去了三分之一，在这个月里开播的剧也是非常之多，就如冯绍峰、赵保国主演的《山河月明》，张含韵、童梦石主演的《玉面桃花》，总相逢以及杨洋,洋、李一桐主演的《特战荣耀》等等。在众多剧集中有网剧，有上星剧，但是能够拿得出手的真的是屈指可数。在过去的一个月里就非常之多，有人世间，有相逢时节等等，都是收视率不错、热度非常高的。四月开播的上星剧和网剧很多，但是在时下应该就只有杨洋,洋、李一桐主演的《特战荣耀》和任嘉伦、迪丽热巴主演的《玉娇记之与君初相识》第二部了。《特战荣耀》于四月五日首播，分别在东方卫视。浙江卫视以及多家视频平台播出，每天都有更新，周一到周五一天更新两集，周末一集，算的是每天都有更新。尽管有着这样的更新速度，但是在各大权威平台的数据一直都是在任嘉伦和迪丽热巴主演的《恰似故人归》后面。《特战荣耀》四月五日首播，而四月七《玉娇记之与君初相识》第二部《恰似故人归》起，因为平台的规则就已经停止了更新，直到四月九日猫眼专业版上的全网热度榜上。《特战荣耀》的这部戏终于冲上了榜首，比《玉娇记》系列作品仅仅高了一名。任嘉伦和迪丽热巴的这部戏，哪怕是没有更新，依然拥有第二名的好成绩。停更四天，《杨洋,洋特战荣耀》全网正片播放市占率不及《与君初相识》。还有一个最主要的是，杨洋,洋、李一桐主演的这部《特战荣耀》还是上星剧，拥有一线电视台、东方卫视和浙江卫视这么硬的平台。而且在灯塔专业版上，这部戏的依然不及《玉娇记之恰是故人归》《特战荣耀》仅仅第二名，而《玉娇记之恰是故人归》以 12.48% 的成绩超过上星剧的《特战荣耀》。从目前全网正片播放市占率的这个数据来看，应该再过几日，《特战荣耀》也很难跟上与君初相识的步伐，毕竟相差了这么远。其实，由任嘉伦和迪丽热巴主演的《与君初相识》，不仅仅是在灯塔专业版上的数据领先《特战荣耀》。就如权威媒体指数平台凤羽指数上面，与君初相识以 8.0 分的好成绩位居榜首，而特战荣耀评分 7.4 分的成绩依然是在与君初相识的后面。通过多方平台都验证过，特战荣耀要想超过与君还要努力一下的。为什么与君初相识会有这么好的成绩？主要的还是任嘉伦和迪丽热巴的实力助阵了。迪丽热巴本来就是圈里影响力非常大的女星，这里小编就不用过多介绍了。来一起看看任嘉伦，同样是圈里知名的男星，出道以来以一个个的作品征服了观众的眼睛。就如《锦衣之下》里的陆毅，《大唐荣耀》里的李处等，任嘉伦都将每一个角色上演的淋漓尽致。在演艺圈，他也是获得了很多影响力大的荣誉。2017年第四届横店影视文融奖最佳男主角， 2 0 2 1爱奇艺尖叫之夜荣誉盛典年度魅力演员等等。不得不说，每一个荣誉都是非常之大。也证明了任嘉伦是一个非常实力的男星。任嘉伦不仅仅演戏方面不错，其实在歌唱舞蹈方面更是相当出色。作为时下演艺圈男星，对于任嘉伦这样全方位都非常棒的艺人，确实是不多。所以，对于《恰似故人归》这部戏能够如此成功，也再次证明了任嘉伦的实力。任嘉伦和迪丽热巴主演的这部戏《恰似故人归》算不上是爆款剧集，但是那绝对是时下热度最高的作品。目前该剧逐步进入到精彩桥段，让我们一起期待见证季云和迪丽热巴是何尝意任嘉伦式的浪漫故事吧。